Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema vibraciones y ondas y el bloque dinámica del movimiento armónico simple. Un cuerpo de 5 kilogramos se desplaza sobre una superficie sin rozamiento a una velocidad de 3 metros partido por segundo. En un momento dado impacta con un resorte y queda unido a él vibrando como un oscilador armónico. Si el muelle tiene una constante K igual a 750 N partido por metro, determina la máxima compresión que, se, que puede alcanzar el muelle. Apartado A. Bien. Pues imaginemos, tenemos las dos figuras. En la primera figura el muelle va con la velocidad de 3 metros partido por segundo y es justo el instante en el que impacta en el muelle. Eh, digo, el cuerpo va con esa velocidad y es el instante en que impacta en el muelle. Y en la segunda figura tendríamos el momento en el que la compresión del muelle es máxima y el cuerpo se para y empezaría a oscilar a, y a moverse hacia la izquierda. Entonces, por el principio de conservación de la energía mecánica tenemos que la energía mecánica en el punto 1 tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto 2. La energía mecánica en el punto 1 será igual a la energía cinética de 1 más energía potencial de 1. Y tiene que ser igual a la energía cinética de 2 más la energía potencial de 2. En el punto 1 el cuerpo tiene solo energía cinética y no tiene energía potencial. Y en el punto 2 el cuerpo está parado así que no tiene energía cinética y tiene una energía potencial del muelle así que energía cinética en 1 va a ser igual a la energía potencial de 2 la energía cinética en el punto 1 va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y esto es igual a un medio de la masa que son 5 kilogramos por la velocidad que es 3 al cuadrado lo que nos da 22,5 julios y esto tiene que ser tiene que coincidir con la energía potencial máxima del resorte energía potencial máxima que es la energía potencial de punto 2 y esto es igual a un medio de la constante del muelle y por x al cuadrado, que en este caso, al estar el muelle comprimido al máximo, será la amplitud al cuadrado. De aquí despejamos y tenemos que A es igual a la raíz de 2 por la energía potencial máxima, que como hemos dicho es igual a la energía cinética en el punto 1 partido por K. la raíz de 2 por 22,5 partido por 750 newtons partido por metro y obtenemos que esto es igual a 0,245 metros bien, pues ya hemos calculado la amplitud que es la máxima compresión que puede alcanzar el muelle en el apartado B Tenemos, nos pide que la velocidad del oscilador cuando se encuentra a la mitad de la compresión máxima. Bien, pues como sabemos, en un movimiento armónico simple, la velocidad se, se halla derivando la elongación y podemos expresar esta velocidad en función de la elongación, en vez de en función del tiempo, como hacemos normalmente. Y normalmente nos queda... Bueno, normalmente no, nos queda a cuadrado menos x esta deducción la hemos hecho en varios problemas y es bastante sencilla y bueno, aquí lo que tenemos que calcular es esta velocidad pero no tenemos la frecuencia angular la frecuencia angular se puede calcular sabiendo que k la constante es igual a la masa por la frecuencia angular al cuadrado y la despejamos de aquí 
frecuencia angular es igual a la raíz de k partido por m a la raíz de k que es 750 partido por 5 y esto es igual a 12,25 radianes partido por segundo así que v la velocidad va a ser igual a estos 12 25 multiplicado por la amplitud que era 0,245 la del apartado anterior al cuadrado menos la distancia que nos dicen que es la mitad de la amplitud 245 partido por 2 al cuadrado y obtenemos que la velocidad en ese punto es de 2,6 metros partido por segundo. Bien, pues con esto habríamos acabado el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Instituto. E